Hello students, welcome back. In this video, we will talk about the concept of hybridization. So, the video, we will talk about the concept of hybridization. The hybridization is a concept of little extension. Organic compounds are represented in the paper. And organic compounds are structure and functional group based on the class. We will talk about this in this video. In 2022, NEET and JE exams are for students. In our city, NEET JE, two months free live crash course for biology. And JE exams are for students. 50 days free live crash course for mathematics. In this free live crash course, you can join us. You can download the Play Store in the Play Store. Open it, you can click on the left hand side of the batches section. So, if you click on the batches section, you can click on the plus icon. If you click on the plus icon, you can enter the batch code. If you click on the mathematics free live crash course, you can click on the batch code. If you type on the batch code, you can click on the batch code. You can click on the request to send. அந்த request நாங்க அக்சப் பண்ணாவுனே 50 days free live crash course for mathematics நீங்கள் join பண்ணிலாம் இல்லா நான் biologyல join பண்ணாம் அப்படின் சொல்லி நனிச்சிங்க அப்படின் bio30 அப்படின் சொல்லி batch code type பண்ணி okay குட்திங்க அப்படின் request send add on அந்த request நாங்க அக்சப் பண்ணாவுனே 2 months free live crash course for biologyல நீங்கள் join பண்ணிலாம் இதே மாறி 2023ல NEET and JE exam செல்த பர சுடன்ஸ்கு நம்ப சிடி NEET JEல 1 year course உன்ன start பண்ணப்போம் இந்த 1 year course கான full details Telegram channelல மட்டுதான் தரப்போம் நீங்கள் இன்னும் Telegram channelல join பண்ணலாம் நான் description boxல Telegram channel link நாங்க குட்திருக்கும் அந்த link கிலிக்கப் பண்ணி மரக்காம் Telegram channelல join பண்ணிலாம் So, organic chemistry is history in the first video. So, what is the history of the history? And living beings are where most of the organic compounds are present. And organic chemistry is where there is a separate branch. That's why we will talk about reasons. Carbon-carbon bond is a very strong bond. So, this carbon-carbon bond is a very strong bond. That's why this carbon is an infinite number of carbon. That's why we will talk about living beings. நேரைய அடுத்தில் organic compounds அப்படிங்கர்தே present ஆயிருக்கு அப்படின் சொல்லி நம்ப பார்த்தும் so periodic table ல வேறு எந்த elementுக்கும் இந்த unique abilities இல்லை அதாது carbon அப்படிங்கர்து infinite number of carbon குட அட்டாச்சாக்குடை ability இருக்கும் சொன்னா இந்த ability வேறு periodic table ல எந்த elementுக்கும் இல்லை அதனாலதான் carbon carbon அப்படிங்கர்து ஒரு special branches நம்ப படிக்கும். இன்ன organic chemistry நம்மிலுக்கு என்ன குடுக்கும் அப்படின் பிட்திங்க அப்படின்னா it gives us a guidelines. ஒரு organic compound நீங்கள் produce பண்ணும் அப்படின்னா அது எப்படி produce பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு guidelines குடுக்கிறதான் வந்து organic chemistry அப்படின் நம்ம சொல்வோம். So, ERKல நடக்குக்குடிய சின்னச்சின் அற்புதுங்களுக்கு So, அது கப்பிறாம் நம்போ, periodic table அக்குக்குக்குக்குக்கும் எல்லா elements, அதாது எல்லா atomும் பார்த்திங்க அப்பினாம் தன்னோட stable state, அதாது stable state அப்படிங்கர்து என்ன சொல்வாம் stable state அப்படிங்கர்து, இந்த periodic table last state இருக்கிறியா, so அது noble gas அப்படின் நம்ம சொல்வோம் so இந்த particular state attain பண்ணும் அப்படிங்கர்தான் இந்த periodic So, atomic number indicates the number of electron presence inside that atom. So, if you look at the stable state, atomic number 10 indicates the number of electrons. So, if you look at the number of electrons, atomic number 10 indicates the number of electrons. So, if you look at the noble gas state, you will try to attain the number of electrons. So, if you attain the number of electrons, you will gain the number of electrons. So, if you look at the number of electrons, you will lose the number of electrons. தன்னுடன் noble gas state reach பண்ணது. For example, fluorine. Fluorine அப்படிங்கருது ஒரே ஒரு electron gain பண்ணிச்சு அப்படினாம். Fluorine கிட்ட 10 electrons வந்துரும். So, அது தன்னுடன் noble gas state reach பண்ணிடும். So, அதே மறி carbon அப்படிங்கருது 4 electron gain பண்ணிச்சு அப்படினாம். தன்னுடன் stable state reach பண்ணிடும். So, அப்போ stable state அது reach பண்ணிடுச்சு அப்படினாம். Carbon அப்படிங்கருது ஒரு half stable state sir. அது reach பண்ணிடுது. So, அதே மறி lithium. Lithium அப்படிங்கருது 7 electrons gain பண்ணதா 10 state reach பண்ணிடும். அதுக்கு பதில இது என்ன பண்ணாம் அப்படினா, ஒரே ஒரு electron loss பண்ணிது. என்ன, lithium ஒடு atomic number 3 இருக்கிறியா? So, அது ஒரு electron loss பண்ணாலே, தன்னுட stable state அனா, helium stable state அதை attain பண்ணிடும். So, இந்த மறி, ஒரு particular atom, electrons release பண்ணிது. So, electron release பண்ணமோது, அது positive ions convert ஆயிடும். ஒரு electron loss பண்ணிச்சு அப்பனா, electron negative charges. So, negative charges போச்சு அப்பனா, அது positive ions மாரிடும் அப்படின் சொல்லி, நம்ப previous videosலே பார்த்திருக்கும். So, அதே மறி, fluorine Indonesia 
ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணணும் எதுக்கு இதோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை ரீச் பண்ணும் ஸோ கார்பன் ஃபோர் எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ரிலீஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஹெச் இ டூ அதாவது டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அதுக்கிட்ட இருக்கும் ஸோ அப்போ ஹீலியமோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை அதை அட்டைன் பண்ணிடுச்சு ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி கார்பன் அப்படிங்கிறது நாலு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நியானோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை அது ரீச் பண்ணிடும் நாலு எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணுறதும் நாலு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் ஸோ அதனால இந்த கார்பன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட் ஒன்லி கார்பன் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு மேலே அதாவது மூணு எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் பண்ணணும் இல்லை மூணு எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு மேலே நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின் பண்ணும் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஆட்டம் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸை ஷேரிங் மூலியமாக வாங்கிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ இந்த கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் கிட்ட நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஆமாவா ரைட் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை ஸோ அது ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் அது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது தன்னோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை அது ரீச் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ இந்த கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேச்சு வார்த்தைக்கு வராங்க ஸோ ஒரு முடிவுக்கு வராங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா உனக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸை நான் தரேன் எப்படி நான் தருவேன் உனக்கு பக்கத்துல நான் வச்சிடுறேன் உனக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸ் என் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை உனக்கு பக்கத்தில் வச்சிடுறேன் ஸோ அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் ஒன்ட்ட இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை எனக்கு பக்கத்தில் வச்சுடு ஸோ அப்போ ரெண்டு பேருமே பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான ஸ்டேட்டை அட்டைன் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேச்சுவார்த்தை அந்த பேச்சுவார்த்தையோட முடிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஷேரிங்கில் வரக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேரிங்கில் கிடைக்கக்கூடிய பாண்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கோவலன்ட் பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பீரியட் டேபிள் ஃபியூ எலமெண்ட்ஸ் ஃபியூ ஆட்டம்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்றது மூலியமா தன்னோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை அட்டைன் பண்றாங்க ஸோ இது வந்து அயனிக் பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஷேரிங் மூலியமா எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கெயின் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லாஸ்ட் இதே பார்த்தோம் தென் வேலன்சி எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம் வேலன்சி எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை தான் நம்ம வேலன்சி எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் இந்த வேலன்சி எலக்ட்ரான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேலன்சி எலக்ட்ரான் தான் கெமிக்கல் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம முன்னாடி இருக்கோம் இல்லையா கார்பன் ஸோ இந்த கார்பன் ஆட்டம்ல என்ன இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ் சுற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ ஒரே எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது ஒரே சர்க்கிள் எல எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கா அப்படின்னா இல்லை டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ஸ்ல அரௌண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார்பன்ல அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ இதுல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் நியூக்ளியஸ் எப்படி சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் சுத்துது ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு ரைட் ஸோ இதை வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய ஷெல்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஷெல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நியூக்ளியஸ் சுத்தி ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய பாத்தை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஷெல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த உள்ள இருக்கிறதுனால பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இன்னர் மோஸ்ட் ஷெல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அண்ட் அவுட்டர் ஷெல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இருக்குது இல்லையா லாஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த லாஸ்ட் இருக்கக்கூடியதை நம்ம என்ன சொன்னோம் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஹைட்ரஜன் கூட ஷேர் பண்ணி நம்மளுக்கு கோவலன் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இட் ஆல்வேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன இம்பார்ட்டன் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கெமிக்கல் பாண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இப்போ கார்பனுக்கு நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை ரீச் பண்ணிடுது ஸோ அதனால நம்ம அதை என்ன சொல்வோம் டெட்ரா வேலன்ட் அப்படின்னு நம்ம
அண்ட் எல் ஷெல் அப்படிங்கிறது செகண்டா அந்த ஷெல் பிரசண்டா இருக்கிறதுனால அதை நம்ம டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா சோ அதே மாதிரி டூ பி ஆபிட்டால் டூ பி டூ பி எக்ஸ் ஆபிட்டால் அண்ட் டூ பி ஒய் அண்ட் டூ பி இஸ் ஓகே சோ இந்த மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜியில ஒரு ஆட்டம்குள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க சோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபீல் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப கார்பன் அப்படின்னு இருக்கு சோ இந்த கார்பனோட அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் சோ இதுல சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு சோ அந்த சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவல்ல அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த மாதிரி டயக்ராம் வச்சு அண்ட் இந்த த்ரீ பிரின்சிபல்ஸ் வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன சொல்றது ஆஃப் ப பிரின்சிபல்ஸ் ஒரு ஆர்பிட்டால ஃபர்ஸ்ட் லோயஸ்ட் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால தான் நீங்க ஃபில் பண்ணணும் ஓகேவா சோ இந்த லைன் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா எனர்ஜியை இண்டிகேட் பண்ணுது ஓகே சோ இந்த ஆரோ எந்த பக்கம் அதிகமா இருக்கும் ஆரோ எந்த சைடு மூவ் ஆயிருக்கோ அந்த பக்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் மீன்ஸ் ஒன் எஸ் ஆபிட்டால் அப்படிங்கிறதா இருக்கிறதுலயே லோயஸ்ட் எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால் சோ ஆஃப் ப பிரின்சிபல்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லோயஸ்ட் எனர்ஜியில இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால் தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கறத சொல்லுது தென் பவுலி எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் நீங்க ரெண்டே ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஒரு ஆர்பிட்டால ஃபில் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லோயஸ்ட் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால்ஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணும் அதுல நம்ம ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபில் பண்ணணும் தென் செகண்ட் ஹையஸ்ட்ல என்ன இருக்கு டூ எஸ் ஆபிட்டால் அப்படிங்கறத பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஆர் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இதுதான் லோயஸ்ட் எனர்ஜியில இருக்கு சோ அப்ப இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டால் தான் நீங்க நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணணும் சோ இப்ப டோட்டலா பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் தென் ஃபோர் எலக்ட்ரான் சிக்ஸ்ல ஃபோர் போச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ்ல நம்ம ஃபில் பண்ணணும் சோ இந்த மூணு ஆர்பிட்டாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சேம் எனர்ஜி லெவல்ல இருக்கு சோ மூணோட எனர்ஜி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சேமா இருக்கு இல்லையா சோ இந்த மாதிரி சேமா இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டால்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ அப்ப இந்த டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ்ல எப்படி நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லா ஆர்பிட்டாலுக்கும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுக்கணும் சோ நம்ம ரிமைனிங் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் நான் கொடுத்துட்டேன் சோ ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் கொடுத்த உடனே எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் காலி ஆயிடுச்சு சோ அதனால இந்த ஆர்பிட்டால நான் எம்டியாவே விட்டாச்சு சோ இந்த மாதிரிதான் ஒரு ஆட்டம் கூட எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜிஸ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லாஸ்ட் இதுல பார்த்தோம் சோ இப்ப இந்த கார்பன் அப்படிங்கிறதுக்கு நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை சோ இந்த நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் கூட ஷேர் பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் சோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நான் சொல்றேன் ஓகே ஹைட்ரஜன் கூட மட்டும் தான் ஷேர் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா இல்ல சோ ஆக்சிஜன் கூட ஷேர் பண்ணலாம் சோ பீரியட் டேபிள் இருக்க ரிமைனிங் எந்த எலமெண்ட் கூடியும் அது வேணா ஷேர் பண்ணிக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஹைட்ரஜன் சேர்த்துக்கிட்டோம் சோ அப்ப சி ஹெச் போர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் சோ போர் எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை அந்த போர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஹைட்ரஜன் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்குது சோ இந்த ஹைட்ரஜன் கூட ஷேர் பண்ணிக்க முன்னா ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராசஸ் கண்டக்ட் பண்ணுது ஏன் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவல்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு சோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவல்ல இருக்கக்கூடியதை நம்ம ஹைட்ரஜனுக்கு கொடுக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா சண்டை வந்துடும் ஏன்னா ஒரு ஹைட்ரஜன்ஸ் அதாவது நாலு ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சேம் ஒரு <laughs> அது டூ பி ஆர்பிட்டாலுக்கு எக்ஸைட்டேஷன் பண்ணிடுச்சு சோ இந்த ஸ்டெப் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ கார்பனோட எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ ஸ்டில் இதுல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜியில அரேஞ்ச் ஆயிருக்கிறதுனால ஒரு எஸ் ஒரு எஸ் அண்ட் மூணு பி ஆர்பிட்டால் சோ இந்த மூணு பி ஆர்பிட்டாலும் கம்பைன் பண்ணி நம்மளுக்கு எஸ் பி த்ரீ ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிறத ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சோ இதோட எனர்ஜி லெவல் பாத்தீங்க அப்படின்னா மோரலஸ் இதுக்கு இன் பிட்வீன்ல இருக்கு
மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி மூவ் பண்ணிருக்கும் ஓகேவா சோ அப்ப நாலு கையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் நாட் நைன் ஃபைவ் டிகிரி மூவ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி மூவ் ஆகுறதுனால அந்த ஷேப்பை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டெட்ரா ஹைட்ரல் ஷேப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நான் இங்க கொடுத்துருக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா மீத்தேன் மீத்தேன் வந்து டெட்ரா ஹைட்ரல் ஷேப்ல இருக்கு ஸோ அது மீத்தேன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கார்பனோட நாலு கை இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த நாலு கையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் கூட கம்பைன் கம்பைன் ஆகிறதா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மீத்தேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ அந்த மீத்தேனோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் வந்து நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் சோ மீத்தேனோட ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா டெட்ரா ஹைட்ரல் இன் ஷேப் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆபிடால்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே அது டெட்ரா ஹைட்ரல் ஷேப்ல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ அந்த டெட்ரா ஹைட்ரல் ஷேப் அப்படிங்கிறது இந்த டயக்ராம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன் சோ உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் இப்ப நான் எடுத்துக்கோங்க சோ என்னோட ஸ்டொமக் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் ஓகே ஒரு 109.5 டிகிரி இருக்கும் and இந்த கார்பன் இது கார்பன் நம்ம சொல்றோம் இது ஹைட்ரஜன் அப்படி நம்ம சொல்றோம் சோ இதோட பாண்ட் லெந்தும் பாத்தீங்க அப்படினா எல்லா சைடும் சேமா இருக்கு சோ அது ஏன் சேமா இருக்கு அப்படினா எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து சேம் எனர்ஜில பிரசன்ட்டா இருக்கு ஏன் ஹைட்ரஜன் நாலு சிமிலர் ஆட்டம் கூட மட்டும் தான் இந்த கார்பன் அப்படிங்கறது எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கணுமா அப்படி சொல்லிட்டு உங்களோட டவுட் இருந்துச்சு அப்படினா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன் சோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்க அப்படினா கார்பன் கார்பனுக்கு மொத்தம் நாலு எலக்ட்ரான் தேவை அந்த நாலு எலக்ட்ரான்ஸ்ல மூணு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருந்து வாங்கிருச்சு ரிமைனிங் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் கிட்ட வந்து வாங்கியிருக்கு ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவை அப்பனாதான் அதோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டர் ரீச் பண்ணுவோம் இல்லையா சோ அதனால ஆக்சிஜன் அப்படிங்கறது இன்னொரு ஹைட்ரஜன் கூட கம்பைன் ஆயிருக்கு மீன்ஸ் கார்பனுக்கு நாலு எலக்ட்ரான் தேவை கார்பனுக்கு நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா தன்னோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டர் அது ரீச் பண்ணிட்டோம் சோ அந்த நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு வந்து ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கு இன்னொன்னு ஆக்சிஜன் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கு தென் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு இல்லையா ஏன்னா ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருந்தா தான் ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டர் ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் கார்பன் கூட கம்பைன் ஆயிருக்கு அண்ட் இன்னொரு இன்னொரு எலக்ட்ரான்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் கூட இருந்து அது வாங்கிக்கிச்சு ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு மாலிகுலர் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது சோ இப்ப கார்பன் அப்படிங்கிறதுல இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் எலக்ட்ரான்ஸ் பிரசன்ஸ் ஆயிருக்கும் சோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸட் ஸ்டேட்டர் ரீச் பண்ணும் போது ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும் ஒன் செகண்ட் ஸோ ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு ஸோ கார்பன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இனிஷியலா பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம டூ எஸ் ஆர்பிட்டால் நான் ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால கன்சிடர் பண்ணல ஏன் அப்படின்னா இது இன்னர் மோஸ்ட் ஷெல்ல வந்துருது இன்னர் மோஸ்ட் ஷெல்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கெமிக்கல் பாண்ட்ல இன்வால்வ் ஆகாது ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இன்னர் மோஸ்ட் ஷெல்ல ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் தென் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது இனிஷியலா இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் தென் அது ஹை எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட் ஸ்டேட்டர் ரீச் பண்ணது சோ எக்ஸிட் ஸ்டேட்டர் ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் பி த்ரீ ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது சோ ஒரு எஸ் மூணு த்ரீ ஆர்பிட்டால் கம்பைன் ஆகி நம்மளுக்கு போர் எஸ் பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது சோ அதுலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் சோ அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் எயிட் சோ எயிட் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன் எஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் எஸ் ஆபிட்டால் ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு டூ எஸ் ஆபிட்டாலையும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு அண்ட் டோட்டல் என்ன ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கு ஃபோர் எலக்ட்ரான் போனதுக்கப்புறம் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நம்ம பி ஆர்பிட்டாலில் நம்ம ஃபில் பண்ணும் இல்லையா ஸோ பி ஆர்பிட்டாலே எப்படி நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே சேம் எனர்ஜியில் இருக்கு ஸோ அதனால் இந்த டிஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு நம்ம சொல்வோம் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸாக ஃபர்ஸ்ட் மூணு ஆர்பிட்டாலுக்கும் பிரிச்சு கொடுத்துட்டு தென் ரிமைனிங் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட
ரீச் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதே தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் டயக்ராமெட்டிக் ஃபார்மெட்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கார்பனுக்கு நாலு கை இருக்கு ஸோ நாலு கையும் எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் ஸோ அந்த நாலு கையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு ஹைட்ரஜன் வந்து கம்பைன் ஆயிட்டாங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு கையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் கூட காம்பினேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ இந்த ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிறது இதுதான் நம்ம ஹெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஹெட் டு ஹெட் ஓவர்லாப் ஹெட் டு ஹெட் ஓவர்லாப் ஆகுது ஸோ ஹெட் டு ஹெட் ஓவர்லாப் நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடியது சிக்மா பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கெமிக்கல் பாண்டிங் லெசன்ஸ்ல லெவல்த்துல நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகேவா ரைட் ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை ஸோ அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் கூட ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணி அது ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு எலக்ட்ரான் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் கூட ஷேர் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸையும் அது ரீச் பண்ணிடுச்சு ஓகேவா ஸோ அப்ப சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் த்ரீ ஓ ஹெச் அப்படிங்கிறதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆபிட்டால்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இது ஓவர்லாப் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரிதான் இருக்கு ஸோ இந்த ஓவர்லாப் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆக்சிஜனும் தன்னோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை ரீச் பண்ணிடுச்சு கார்பனும் தன்னோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை ரீச் பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த ஓவர்லாப்புக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஹெட் டு ஹெட் ஓவர்லாப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆர்பிட்டால் ஓவர்லாப்பிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதுல தான் வந்து நம்மளுக்கு சிக்மா பாண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ எஸ்பி த்ரீ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் அண்ட் மூணு பி ஆர்பிட்டால் கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ஏன் ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் மூணு பி ஆர்பிட்டால் தான் கம்பைன் ஆகணுமா ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் கம்பைன் ஆகக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா சம் சுச்சுவேஷன்ஸ் அதோட சரௌண்டிங்கோட கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு எஸ் அண்ட் ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால்ஸ் கூட ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒரு எஸ் அண்ட் ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை நம்ம எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இன்னொரு பி ஆர்பிட்டால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே பர்டிகுலர் எனர்ஜி லெவல்லே தான் பிரசன்ஸ் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த பி ஆர்பிட்டால் இன்னொரு பி ஆர்பிட்டால்களும் கம்பைன் ஆகும் போது நம்மளுக்கு பை பாண்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் ரைட் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இருக்கலாம் ஸோ எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ் ஆர்பிட்டால் எங்கெல்லாம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ அது எந்த ஷேப்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரைஹோனல் பிளேனார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ட்ரைஹோனல் பிளேனார் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இங்க இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு பேப்பர் எடுத்து நான் ஸ்லைஸ் மாதிரி கட் பண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் இன்சர்ட் பண்ணு வைங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ண அப்படின்னா அந்த பேப்பர் வந்து எல்லா பால் அதாவது எல்லா பால் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த எல்லா பாலையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹாஃபா கட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இன்னும் புரியல அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு பால் எடுத்துக்கோங்க பால் எடுத்து நம்ம இங்க வைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அந்த பால் இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ இந்த பாலோட ஹாஃப்ல வந்து நான் ஒரு பேப்பர் கட் பண்றேன் ஸோ அப்ப என்னாவும் ஈக்குவலா கட் ஆயிடும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரிதான் மூணு பால் இருக்கு மூணு பால் வந்து சேம் சர்ஃபேஸ்ல நான் வச்சிருக்கேன் ஸோ அப்ப நான் பேப்பர் எடுத்து அது சென்டரா கட் பண்ணும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு பாலும் வந்து ஈக்குவலா ஸ்பிளிட் ஆயிடும் ஸோ அப்ப என்ன தெரியுது நம்மளுக்கு ஸோ அதே பர்டிகுலர் வேவை நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம் எப்படி அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாலு பால் இருக்கு நாலு பால்ல வந்து நான் ஸோ நாலு பால் இங்க பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நான் பேப்பர் இன்சர்ட் பண்ணும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலு பாலும் ரெண்டு ஹாஃபா ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு ஸோ அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த நாலு பால் அதாவது இந்த எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் ஆபிட்டால் அப்படிங்கிறது ஒரே பேப்பர்ல பிரசென்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ ஒரே பேப்பர்ல பிரசென்ட் ஆயிருக்கு இந்த பி ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிறது பர்பண்டிகுலர் வே ஓகேவா ஸோ இதுக்கு பர்பண்டிகுலர் இதுதான் இது வந்து பேப்பர் இருக்கு சோ இந்த பேப்பருக்கு பர்பண்டிகுலர் நம்ம இப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா சோ இந்த பி ஆர்பிட்டால் அப்படிங்கிறது பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ஸ்ல வந்து பிளேஸ் பண்றோம் சோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதான் வந்து நம்ம ட்ரைஹோனல் பிளேனார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம இ தீன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சோ இ தீன் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா சி ஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ இந்த கார்பன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் பி டூ ஹைப்ரிடைஸ்ட் ஆபிட்டால்ஸா இருக்கு
பை பாண்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி ஓவர்லாப் ஆகும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெட்டும் ஹெட்டும் ஓவர்லாப் ஆகாது ஸோ இது ரெண்டு சைடா இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த வந்து சைட் டு சைட் ஓவர்லாப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சைட் டு சைட் ஓவர்லாப் நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை பை பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு விஷுவலைசேஷன்ஸ்க்காக பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ரெண்டு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த டயக்ராம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இந்த கார்பனை வந்து ஒரு பேப்பர் வச்சு கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஹாஃப் ஹவர் ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் சோ அப்போ இது எல்லாமே வந்து பேப்பர்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு சோ இந்த பை பாண்ட் அப்படிங்கறது அந்த பேப்பருக்கு மேல சோ இதுதான் பேப்பர் அப்படின்னா பை பாண்ட் அப்படிங்கிறது ஓவர்லாப் பண்ணது இந்த பர்டிகுலர் பேப்பருக்கு மேலையும் அண்ட் பேப்பருக்கு கீழேயும் ஆயிருக்கு ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இதுலயும் ஆறு நடந்திருக்கு இல்லையா சோ இதான் வந்து நம்ம ஒரு பை பாண்ட் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜினேஷன்ஸ்க்காக தான் நான் கொடுத்திருக்கேன் சோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஹெட் டு ஹெட் ஓவர்லாப் நடந்திருக்கு சோ இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஹெட் டு ஹெட் ஓவர்லாப் சோ அதனால நம்மளுக்கு பை பாண்ட் சாரி சிக்மா பாண்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு சோ இது சைட் வைஸ்ல ஓவர்லாப் நடந்ததுனால நம்மளுக்கு பை பாண்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா சோ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் சோ இந்த இடத்துல கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட்ல இருக்கு சோ டபுள் பாண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுல வந்து ஒரு சிக்மா பாண்ட் இருக்கும் ஒரு பை பாண்ட் கண்டிப்பா பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் கண்டிப்பா ஒரு சிக்மா பாண்ட் இருக்கும் அண்ட் ஒரு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து பை பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ பை பாண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கு பை பாண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் P orbitals வந்து சைடுவைஸ் ஓவர்லாப் நடக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு பை பாண்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் சோ இப்ப இந்த கார்பன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் கூட ஷேர் பண்ணிருக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் கார்பன் கூட ஷேர் பண்ணிருக்கு இந்த கார்பனுக்கு நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும் இல்லையா சோ அந்த நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கார்பன் கிட்ட இருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வாங்கியிருக்கு அண்ட் ரிமைனிங் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு கார்பன் கிட்ட இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானும் அண்ட் ஹைட்ரஜன்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வாங்கியிருக்கு சோ இந்த கார்பனுக்கு நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும் அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மூணு ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருந்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸ் வாங்கியிருக்கு அண்ட் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கு ஓகேவா ரைட் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சோ இந்த இடத்துல கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு சோ கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் எங்கெல்லாம் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் சோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பா ஒரு சிக்மா பாண்ட் இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது வந்து நம்ம பை பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ பை பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல பி ஆர்பிட்டால் வந்து சைட் வைஸ் ஓவர்லாப் நடந்திருக்கு அப்படின்றது நம்மளோட மீனிங் ஓகேவா சோ அப்ப இந்த கார்பன் அப்படிங்கிறது என்னவா இருக்கும் எஸ் பி டூ ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஏன்னா ஒரு பை பாண்ட் இருக்கு ஒரு பை பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு பி ஆர்பிட்டால் வந்து ஹைபிரிசேஷன்லேயே இன்வால்வ் ஆகல அப்படிங்கிறது தான் அதோட மீனிங் சோ இந்த கார்பனுக்கு நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும் சோ அந்த நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கார்பன் கிட்ட இருந்தே வாங்கியிருக்கு ஆமாவா சோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் கார்பன் கிட்ட இருந்தே ஷேர் பண்ணிருக்கு அண்ட் இதுக்கு தேவையான இன்னொரு எலக்ட்ரான்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸ் கூட இருந்து இதுக்கான எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணிருக்கு சோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு இந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் சோ இதை விஷுவலைசேஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்டால் டயக்ராம்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சோ இந்த ஆர்பிட்டால் டயக்ராம் கரெக்டா நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக இருக்கும் சோ அதனால தான் இப்போ விஷுவலைசேஷன்ஸ் நம்ம பண்ண சொல்றோம் ஓகேவா சோ இந்த கார்பன் அப்படிங்கிறது இருக்கு இந்த கார்பன் அப்படிங்கிறது எஸ் பி டூ ஹைபிரிடைஸ் ஆர்பிட்டல் ஏன்னா ஒரு பை பாண்ட் இருக்கு சோ ஒரு பை பாண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பி ஆர்பிட்டால் வந்து ஹைபிரிசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகல அப்படிங்கிறது மீனிங் ஓகேவா கார்பன்ல மொத்தம் ஒரு எஸ் ஆர்பிட்டால் மூணு பி ஆர்பிட்டால் இருக்கு சோ இந்த மூணு பி ஆர்பிட்டால்ல ஒரு பி ஆர்பிட்டால் வந்து ஹைபிரிசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகல அப்ப ரிமைனிங் என்னதான் இருக்கும் ஒரு எஸ் ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் தான் ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஒரு பி ஒரு பை பாண்ட் இருக்கு பை பாண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பி ஆர்பிட்டால் அந்த இடத்துல பிரசன்ட் ஆயிருக்கணும் ஓகேவா சோ அப்ப இந்த பி ஆர்பிட்டால் ஹைபிரிசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகல சோ அப்ப ஹைபிரிசேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகல அப்படின்னா ஒரு எஸ் ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் சேர்ந்தா எஸ் பி டூ ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சோ இந்த எஸ் பி டூ ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால் இங்கேயும
sp hybridized orbitals ah namakku produce panudhu so indha carbon enna de sp hybridized orbital indha carbon paathinga appo sp hybridized orbitals so appo sp hybridized orbitals oda shape paathinga appo eppadi irukum appo it's a linear okay so idhu vandha namba linear appdi namba solluvom so indha sp hybridized orbitals ah namba imagine pannom appingiradhukaga naan da vandha carbon okay so idhu vandha carbon namba vechikalam பெர்பண்டிகுலர் <laughs> டைரக்ஷன்ஸ்ல இருக்கும் பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ஸ்ல இருந்தா தான் நமக்கு ஓவர்லாப் அப்படிங்கிறது நடக்கும் அப்படி சொன்னோம் இல்லையா சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ஹைபிரிடைசேஷன இன்வால் இமேஜினேஷன்ஸ் பண்ணிருவோம் ஓகேவா சோ sp ஹைபிரிடைஸ் ஆர்பிட்டல் நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் いや ஹார்ட் தான் கார்பன் சோ ரெண்டு கை sp ஹைபிரிடைஸ் ஆர்பிட்டல் ஓகேவா சோ ரெண்டு பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ஸ்ல p ஆர்பிட்டல் பிரசன்ட் ஆ இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா என்னோட ஹெட் ஸ்டமக் அண்ட் லெக் ஓகேவா ஹெட் ஸ்டமக் லெக் சோ இது மூணையும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு லைன் போடுங்க ஓகேவா சோ இது மூணையும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி லைன் போடிங்க அப்படினா பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ஸ்ல வரும் okay so plus symbol mari varudhu liya so idu vande first horizontal line vertical line ipdi irukku so appo enna mean padudhu sp hybridized orbital ku p orbital abingiradhu perpendicular directions la present a irukku vertical line namba cross mari plus symbol mari vandhu liya so appo oru p orbital perpendicular directions la present a irukku then second p orbital epdi irukku abin paathinga appo na enoda front hand side adhaadhu front irukku liya so enoda front la irundhe oru line so ipdi povudhu adhaadhu neenga paper la plus pottinga appo na andha paper ah ota podra mari ponga சோ ஓட்ட போற மாதிரி போனீங்க அப்படினா அதுவும் ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ஸ் அதுவும் sp ஹைபிரிடைஸ் ஆர்பிட்டல்க்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ஸ் அப்படி நம்ம சொல்றோம் சோ அப்போ ரெண்டு p ஆர்பிட்டல் பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ஸ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு சோ இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது தான் நமக்கு ரெண்டு பை பாண்ட் நமக்கு ப்ரொ듀ஸ் ஆகுது சோ இப்போ ரெண்டு கார்பன் என்னைய மாதிரி இன்னொரு போஷன்ஸ் அந்த சைடு நின்னுட்டு இருக்காங்க சோ அவங்க கிட்ட பாத்தீங்க அப்படினா அவங்களோட கை என் கையும் வந்து ஜாயின்ட் ஆயிருச்சு சோ இந்த ரெண்டு பேரும் கையும் ஜாயின்ட் ஆச்சு அப்படினா என்னது என்னோட sp ஹைபிரிடைஸ் ஆர்பிட்டலும் அவங்களோட sp ஹைபிரிடைஸ் ஆர்பிட்டலும் ரெண்டு ஓவர்லாப் ஆகும்போது ஒரு சிக்மா பாண்ட் நமக்கு ப்ரொ듀ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இப்ப ரெண்டு பி பை பாண்ட் நமக்கு ப்ரொ듀ஸ் ஆகும் சோ ரெண்டு பை பாண்ட் சைடு வைஸ் ஓவர்லாப் நடக்கும் இல்லையா சோ அப்ப என்னோட ஹெட் லெக் ஹெட் லெக் பாத்தீங்க அப்படினா இப்படி கிராஸா மூவ் ஆகுது சோ இந்த மாதிரி கிராஸா மூவ் ஆகும்போது அவங்களோட ஹெட் அண்ட் அவங்களோட லெக் வந்து ரெண்டு பேரும் ஜாயின்ட் ஆச்சு அப்படினா நமக்கு ஒரு பை பாண்ட் ப்ரொ듀ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகேவா சோ நல்லா இமேஜின் பண்ணுங்க சோ இது sp ஹைபிரிடைஸ் ஆர்பிட்டல் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் பி ஆர்பிட்டல் எப்படி இருக்கும் ஹெட் ஸ்டமக் லெக் சோ இந்த பர்టిక్యులர் டைரக்ஷன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பி ஆர்பிட்டல் இருக்கு என்னோட கை அவங்களோட கை ரெண்டு பேரும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படினா ஒரு சிக்மா பாண்ட் ப்ரொ듀ஸ் ஆயிடுச்சு என்னோட ஹெட் அப்படியே சைடுல போச்சு அப்படினா அவங்களோட ஹெட் சைடுல வந்துச்சு அப்படினா ஒரு பை பாண்ட் நமக்கு ப்ரொ듀ஸ் ஆயிடுச்சு தென் இந்த டைரக்ஷன்ஸ்ல இருக்கு இல்லையா அதாவது நம்ம நீ பேப்பர்ல ப்ளஸ் சிம்பல் போடிங்க அப்படினா அந்த பேப்பருக்கு இத பேப்பர்னு வெச்சுக்கோங்க இங்க ப்ளஸ் சிம்பல் போடிங்க அப்படினா சோ இந்த பர்టిక్యులர் டைரக்ஷன்ஸ் ஓகேவா சோ அப்போ எனக்கு பாத்தீங்க அப்படினா இப்படி ஓகேவா சோ அதாவது எனக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருந்து நீங்க ஒரு குச்சி வெட்டிங்க அப்படினா அது என்னோட பாடிய இன்சர்ட் பண்ணிட்டு சோ பின்னாடி வலியா வரும் இல்லையா சோ அந்த பர்టిక్యులர் பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ அப்ப இங்க ஒரு பி ஆர்பிட்டல் இருக்கு அவங்க கிட்ட ஒரு பி ஆர்பிட்டல் இருக்கு சோ ரெண்டு ஓவர்லாப் நடக்கும்போது நமக்கு செகண்ட் பை பாண்ட் ப்ரொ듀ஸ் ஆகுது சோ எப்பவுமே பி ஆர்பிட்டல் அப்படிங்கறது ஹைபிரிடைஸ் ஆர்பிட்டலுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ஸ்ல இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு பை பாண்ட் நமக்கு ப்ரொ듀ஸ் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி தான் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் சி அப்படிங்கற பாண்ட் சோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு ரெண்டு பை பாண்ட் ஒரு சிக்மா பாண்ட் நமக்கு ப்ரொ듀ஸ் ஆகுது சோ சிமிலர்லி பாத்தீங்க அப்படினா கார்பன் அண்ட் நைட்ரஜன் சோ இந்த கார்பன் பாத்தீங்க அப்படினா 4 எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை சோ அதுக்கு தேவையான 4 எலக்ட்ரான்ஸ்ல மூணு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நைட்ரஜன்ஸ் கொடுத்துருது ஓகேவா சோ அந்த ரிமைனிங் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருந்து வாங்குது அண்ட் நைட்ரஜன் அப்படிங்கறது ட்ரைவலன்ட் அப்படினு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் சோ இந்த ட்ரைவலன்ட் அப்படிங்கறது என்னது மூணு எலக்ட்ரான்ஸ் நைட்ரஜனுக்கு இருந்துச்சு அப்படினாலே அது தன்னோட ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்டை ரீச் பண்ணிடும் அப்படினு நம்ம சொன்னோம் ஓகேவா சோ அப்ப இந்த இடத்துல வந்து 2s ஆர்பிட்டல் கார்பன்ல பாத்தீங்க அப்படினா 2s ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு அண்ட் 2p ஆர்பிட்டல் சோ மூணு ஆர்பிட்டல்ல ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு சோ அதே மாதிரி நைட்ரஜன்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படினா நைட்ரஜன்ஸ்ல வந்து நைட்ரஜனோட அட்டாமிக் நம்பர் 7 சோ அப்ப 7ல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து 1s ஆர்பிட்டல்ல ஃபில் பண்ணிட்டோம் தென் செகண்ட் ரெண்டு எ
எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதில் எஸ்பி ஹைபிரிடைஸ் ஆபிட்டல்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் நம்மளுக்கு ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஓவர் லேப் சைடு வைஸ் ஓவர் லேப் நடந்து நம்மளுக்கு பை பாண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நைட்ரஜன்ஸ் கூட வந்து ஓவர் லேப் நடந்து நம்மளுக்கு எஸ்பி ஹைபிடைஸ் ஆபிடால் அண்ட் எஸ்பி ஹைபிடைஸ் ஆபிடால் ஓவர் லேப் நடந்து நம்மளுக்கு சி ட்ரிபிள் பாண்ட் சி பாண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இது வந்து ஹைட்ரஜன்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிருக்கு ஸோ இப்போ ஹைட்ரஜன் கூட வந்து ஒரு எஸ்பி ஹாபிடை ஹைபிடைஸ் ஆபிடால்ஸ் இருக்கு அண்ட் இதில் வந்து எஸ்பி ஹைபிடைஸ் ஆபிடால்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ ரெண்டு பி ஆர்பிட்டால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைடு வைஸ் ஓவர் லேப் நடந்து நம்மளுக்கு பை பாண்ட்ஸை நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பர்டிகுலர் டேரக்ஷன்ஸ் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம பேப்பரில் நோட்டேஷன் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அது எப்படி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து டெவலப் ஆச்சு அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ கார்பன் அதாவது நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நார்மலாக ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம பேப்பரில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பேப்பர் ஸ்டிக் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த பேப்பர் ஸ்டிக் மாடல் அப்படிங்கிறது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நடுவில் இருக்கக்கூடியது ஃபஸ்ட் இதை மீத்தேன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கோம் சி ஹெச் ஃபோர் ரைட் ஸோ சி ஹெச் ஃபோர் அப்படிங்கிறது நம்ம மீத்தேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் ஸோ இந்த கார்பன் அப்படிங்கிறது நாலு ஹைட்ரஜன்ஸ் கூட காம் காம்பினேஷன்ஸ் நடந்துருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ ஆட்டம் அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதோட பாண்ட் அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி ஒரு லைனை போட்டு இண்டிகேட் பண்ணுறதா வந்து பால் ஸ்டிக் மாடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதையும் வந்து பேப்பரில் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ பேப்பரில் வந்து சர்க்கிள் போட்டு இது நடுவில் இருக்கிறது கார்பன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது இண்டிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் எக்ஸ்பேண்டட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ஏதாவது இந்த பால் அப்படிங்கிற மாடல் ஸ்டிக்கரே வேண்டாம் ஸோ டேரெக்டாக நம்ம சிம்பிள் வச்சு ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிம்பிள் வச்சுனா கார்பனோட சிம்பிள் சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது நாலு ஹைட்ரஜன்ஸ் கூட கம்பைன் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டேரக்டாக வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைம் வந்து நாலு பாண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு பேப்பரில் ரெப்ரசென்ட் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுனால இதை கண்டென்ஸ் பண்ணி இதை என்ன சுருக்கி நம்ம எப்படி எழுதிட்டோம்னா சி ஹெச் ஃபோர் அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதிட்டோம் ஸோ அப்போ சி ஹெச் ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது கார்பன் அப்படிங்கிறது நாலு ஹைட்ரஜன்ஸ் கூட பாண்ட் ஃபார்மேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத டேரக்டாக இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் ஈஸி தென் செகண்ட் ஒரு லிட்டில் பிட் ஒரு டிஃபிகல்ட் லெவல் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பாண்டை பாருங்கள் அதாவது இந்த பர்டிகுலர் பிக்சரை பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த பிக்சரில் கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈத்தேன் ஈத்தேன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு கார்பன் ஒரு கார்பன் மூணு ஹைட்ரஜன் கூடையும் அண்ட் ஒரு கார்பன் கூடையும் அட்டாச் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ அது எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்மில் எழுதும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா சி டபுள் பாண்ட் சி ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம நார்மல் ஸ்பேஸ் ஃபில்லிங் மாடலில் நம்ம ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது ரியலாக வந்து ஈத்தேன் அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி தான் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கும் பட் இதை வந்து பார்க்கும் போதே வந்து நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸாக இருக்கிறதுனால பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பாலன் ஸ்டிக் மெத்தடில் நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுறோம் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு ஆங்கிளும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் நாட் நைன் டிகிரி ஒன் நாட் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த பாலன் ஸ்டிக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமும் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணி நம்மளுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அப்படினால நம்ம எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் கொண்டுட்டோம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்மையும் நம்ம கண்டென்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சி ஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன ஃபார்மெட் அதாவது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஷார்ட் ஃபார்மில் நம்ம எழுதிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இதில் நம்ம கொடுத்துருக்கது பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொப்பைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ப்ரொப்பைனோட பால் ஸ்டிக் மெத்தட் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த
சோ இந்த லைன் ஆங்கிள் ஃபார்முலால இதோட எண்டு சோ எண்டு பாயிண்ட் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா CH3 அப்படிங்கறத இண்டிகேட் பண்ணுது சோ ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா சோ இந்த ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்டும் CH3 அப்படிங்கறத இண்டிகேட் பண்ணுது சோ மிடில் இருக்கக்கூடியது பாத்தீங்க அப்படின்னா CH2 அப்படிங்கறத இண்டிகேட் பண்ணுது சோ அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் பால் ஸ்டிக் மாடல் கழுத போது பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் அப்படிங்கறது இருக்கு சோ அதே மாதிரி ஜிக்ஸாக் ஃபார்மட்ல இன்னொரு கார்பன் அண்ட் இங்க ஒரு ஜிக்ஸாக் ஃபார்ம்ல கார்பன்ஸ் இருக்கு சோ இந்த கார்பன் கூட ப்ளூ கலர் இருக்கிறதுலாம் ஹைட்ரஜன் ஓகேவா சோ அப்போ மூணு ஹைட்ரஜன்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு மூணு ஹைட்ரஜன்ஸ் நம்மளுக்கு பிரசன்ட் ஆயிருக்கு சோ இந்த கார்பன் கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் இன்னொரு சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு கார்பன் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு சோ இந்த கார்பன் கூட நம்மளுக்கு மூணு ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் பேப்பர் எழுதிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனாலதான் நம்ம கண்டென்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்றோம் அண்ட் இன்னும் சூட்டபிளான கண்டிஷன்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து லைன்ஸ் லைன் ஆங்கிள் ஃபார்ம்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ இதை கண்டென்ஸ்ட் ஃபார்மட்ல எழுதும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டென்ஸ்ட் ஃபார்மட்ல சிஹெ த்ரீ சிஹெ அண்ட் சிஹெ த்ரீ அப்படின்னு எழுதுறோம் ஓகேவா சிஹெ த்ரீ சிஹெ சிஹெ த்ரீ அண்ட் இன்னொரு கார்பன் அட்டாச் இருக்கு இல்லையா சோ அப்ப இந்த கார்பனை பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல ரெப்ரசன்ட் பண்றோம் நடந்துருச்சுனாலே அந்த இடத்துல ஒரு கார்பன் இருக்கு அப்படிங்கறத இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ இந்த இடத்துல நாலு கார்பன் பிரசன்ஸ் ஒன்று இருக்கு அண்ட் ஹைட்ரஜன்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு கார்பனுக்கு நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை இல்லையா ஸோ அதில் மூணு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த கார்பன் கிட்ட இருந்து ஷேர் பண்ணிருக்கு ஸோ இப்போ ரிமைனிங் ஒரு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருந்தா ஷேர் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு நார்மல் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ்ல வச்சு நம்ம ஈஸியா வந்து அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கண்டென்ஸ்ட் ஃபார்மட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ சிமிலர்லி இங்க பாருங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கார்பன் இருக்கு அண்ட் இந்த கார்பன் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு கார்பன் கூட ஸோ இந்த கார்பன் வந்து ரெண்டு வந்து இன்டர்மீடியில் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸ் பிரசன்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இது எக்ஸ்பாண்டட் ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸ் பிரசன்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இங்கேயும் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸ் நம்மளுக்கு பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ கண்டென்ஸ்ட் ஃபார்மட் எழுதும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிஹெச் டூ அப்படிங்கிறது இண்டிகேட் பண்ணுறோம் அண்ட் இங்கேயும் வந்து சிஹெச் டூ அப்படிங்கிறது இருக்கு இங்கே சிஹெச் டூ ஸோ இதை லைன் ஆங்கிள் ஃபார்மட்ல எழுதும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிள் சாரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி நம்ம போடுவோம் ஸோ அப்போ அந்த ட்ரையாங்கிளோட ஒவ்வொரு எண்ட்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிஹெச் டூ இருக்கிற மாதிரி நம்ம மீன் பண்றோம் அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து அஞ்சு கார்பன் இருக்கு ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு சாரி ஆறு கார்பன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆறு கார்பன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆறு கார்பன் நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு மூணு ஆச்சு நாலு அண்ட் அஞ்சு ஓகேவா ஸோ இந்த ஒவ்வொரு கார்பன் கூடயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸ் நான் போடுறேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணிருக்கு அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணிருக்கு ஸோ அப்போ கார்பனோட அவுட்டர் மோஷன்ல இன்னும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபியர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ஹைட்ரஜன்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுதான் எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்மேட்ல நம்ம இந்த பர்டிகுலர் ஃபார்மேட்ல நம்ம எழுதுறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸ் பிரசன்ஸா இருக்கு அண்ட் இங்கேயும் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸ் பிரசன்டா இருக்கு அண்ட் இங்கேயும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன்ஸ் நம்மளுக்கு பிரசன்டா இருக்கு ஸோ இதை கண்டென்ஸ்ட் ஃபார்மேட்ல எழுதும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ அண்ட் சிஹெச் டூ ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம கண்டென்ஸ்ட் ஃபார்மட் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் லைன் ஆங்கிள் ஃபார்ம்லா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி லைன் ஆங்கிள் ஃபார்மட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம போடும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ் கார்பன் பிரசன்ஸாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ சிக்ஸ் கார்பன்ல நம்ம போடும்போது நம்மளுக்கு வந்து சைக்கிளிக் ரிங் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஓகே ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸி பட் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய காம்பவுண்ட் எழுதும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து லைன் ஆங்கிள் ஃபார்மட்ஸ் தான் ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்மட்ஸ்ல நம்மளால எழுத முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்கு ஸோ அது எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்மட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிரீன் கலர் இருக்கக்கூடியது குளோரின் அண்ட் இங்க இருக்கக்கூடியது ஹைட்ரஜன் ஓகே ஸோ
நம்ம என்ன ஹைட்ரோ ஆட்டம் இருக்கோ ஸோ அதை நம்ம இண்டிகேட் பண்ணியே ஆகணும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வேணா இண்டிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ அதே மாதிரி குளோரின் அண்ட் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறத நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம லைன் ஆங்கிள் ஃபார்மட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்ம்லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஹையஸ்ட் அதாவது கண்டென்ஸ்ட் ஃபார்மட்ஸ்ல நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது லைன் ஆங்கிள் ஃபார்மட்ல நம்ம மாத்துவோம் ஸோ டோட்டலா பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ செவன் கார்பன் ஆட்டம் பிரசன்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த லைன் ஆங்கிள் எழுதும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஜிக்ஸாக் ஃபார்மட்டில் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ ஜிக்ஸாக் ஃபார்மட்டில் எழுதிருக்கேனா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் கார்பன் ஓகே ஸோ இதை இப்படி எழுதுறத விட நம்மளுக்கு இப்படி எழுதுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆங்கிள் ஃபார்மில் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அதே மாதிரி செவன் எயிட் கார்பன்ஸ் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி நைன் கார்பன்ஸ் நம்ம போட்டலாம் அண்ட் டென் கார்பன்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆங்கிள் ஃபார்மில் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் இந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் த பேர் ஆஃப் ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆபிட்டால் இன்வால்வ் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் C2 டூ டூ சி த்ரீ பாண்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து கார்பன் அதாவது சிக்ஸ் கார்பன்ஸ் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கு ஸோ இந்த சிக்ஸ் கார்பனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி டூ அண்ட் சி த்ரீ கார்பன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் கார்பன் இருக்கா ஸோ இந்த சிக்ஸ் கார்பனில் சி டூ கார்பனும் சி த்ரீ கார்பனும் என்ன ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆபிடால்ஸில் ஓவர்லாப் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கேட்குறாங்க ஸோ இந்த சி டூ கார்பனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபுள் பாண்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு ஸோ டபுள் பாண்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாண்ட் வந்து சிக்மா பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தென் செகண்ட் வந்து பை பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பை பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ஒரு பி ஆர்பிட்டால் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஓவர்லாப் நடக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஓவர்லாப் தான் நடந்திருக்கணும் எஸ்பி டூ ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆபிட்டால் தான் சி டூ கார்பனோட ஹைபிரிடைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தென் சி த்ரீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி த்ரீ அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான டபுள் பாண்டும் ப்ரெசன்ட் ஆகல ஸோ டபுள் பாண்ட் ப்ரெசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னாலே நம்ம கண்டிப்பாக அங்கே வந்து SP3 hybridized orbitals overlap நடந்திருக்கு ஸோ அப்போ சி டூ அப்படிங்கிறது எஸ்பி டூ ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆபிட்டால் சி த்ரீ அப்படிங்கிறது எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆபிட்டால்ஸில் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம மேட்ச் பண்ணும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி வந்து நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர்ஸாக இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஏன் இந்த இடத்துலேருந்து நம்பர் போட்டிருக்கோம் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது ஏன் நீங்கள் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் சைட் போட்டிருக்கீங்க ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைட் போடலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கான ரீசன்ஸ் இருக்கு ஸோ இதோட ரீசன்ஸ் வந்து நம்ம நார்மன் கேச்சஸ் படிக்கும் போது நான் சொல்கிறேன் ஏன் இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஒன் டூ த்ரீ போட்டு போனோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நாமன் கிளேச்சர்ஸ் படிக்கும் போது நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கு ஸோ டபுள் பாண்ட் ப்ரெசன்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு பை பாண்ட் இருக்கு ஸோ அந்த ஒரு பை பாண்ட் வந்து பிஆர்பிடால் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து பை பாண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த கார்பன் வந்து எஸ்பி டூ ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆபிடால்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல எந்த டபுள் பாண்டும் இல்லை ஸோ டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் எதுவுமே இல்லாதனால இந்த கார்பன் வந்து எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆபிடால் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தென் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ த நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட் அண்ட் பை பாண்ட் இந்த டெட்ரா சைனோ டெட்ரா அப்படிங்கிறது ஃபோர் சைனோ அப்படிங்கிறது சி ட்ரிபிள் பாண்ட் அண்ட் எத்திலீன் ஸோ எத்திலீன் அப்படிங்கிறது சி டபுள் பாண்ட் சி இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ ஆக்சுவலாக எத்திலீன் அப்படிங்கிறது இந்த ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஓகேவா ஸோ சி டபுள் பாண்ட் சியில் வந்து ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது அட்டாச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம எத்திலீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல டெட்ரா சைனோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ ஹைட்ரஜன் பதிலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சைனோ குரூப் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் காம்பவுண்டில் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா அண்ட் பை பாண்ட்ஸ் எவ்வளோ ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்மளோட கொஷின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ சி டபுள் பாண்ட் சி சி டபுள் பாண்ட் சின்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு கண்டிப்பாக சி டபுள் பாண்ட் சியில் ஒரு சிக்மா பாண்ட் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ரிமைனிங் ஒரு பை பாண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கும் ஒரு சிக்மா பாண்ட் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு பை பாண்ட் ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கும் தென் சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என் ஸோ சி ட்ரிபிள் பாண்ட் என்ல பார்த்தீங்க
ஸோ இப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய மூணு எலக்ட்ரான்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் ஹைட்ரஜன் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கு அண்ட் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிஜன் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கு பட் அப்பயும் வந்து நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கார்பனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சி டபுள் பாண்ட் ஓ அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கோம் ஸோ அப்போ ஆக்சிஜனுக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவை ஸோ அந்த ஆக்சிஜன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸை கார்பன் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இதை நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்மில் எழுதினீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல சிஹெச் த்ரீ அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஸோ ஒரு கார்பன் மூணு சிஹெச் த்ரீ கூட காம்பினேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு இந்த கார்பன் ஆக்சிஜன் கூட காம்பினேஷன் நடந்திருக்கு ஸோ அப்போ கார்பனுக்கு வந்து நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை ஸோ அந்த நாலு எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து மூணு சிஹெச் த்ரீ கிட்ட இருந்து வாங்கிருச்சு அண்ட் ஒரு ஆக்சிஜன் கிட்ட இருந்து வாங்கிருச்சு ஆனால் இந்த ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது டைவர்ட் ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவை இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது தான் கண்டிப்பாக வந்து ஹைட்ரஜன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கணும் சிமிலர்லி இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் இருக்குது ஸோ இந்த கார்பனில் வந்து ரெண்டு என்ஹெச் டூ கூட காம்பினேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ நைட்ரஜனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை ஸோ மூணு எலக்ட்ரான்ஸில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருந்து வாங்கிருச்சு ஒரு எலக்ட்ரான் கார்பன் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கு ஸோ அப்போ இது நைட்ரஜனுக்கான எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ஆனால் கார்பனுக்கான எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை இல்லையா ஸோ அப்போ கார்பன் கூட என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ப்ரெசண்டாக இருக்கு ஸோ ஆக்சிஜனுக்கும் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை கார்பனுக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா சி டபுள் பாண்ட் ஓ நம்ம இண்டிகேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல சி பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹைட்ரஜன் கூட காம்பினேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு அண்ட் ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டு ஆக்சிஜனும் நம்ம ரெண்டு ஆக்சிஜன் கூட போட்டோம் ஸோ ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து ஹைட்ரஜன் கூட காம்பினேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு ஸோ இப்போ ஆக்சிஜனுக்கு தேவையான எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ஆனால் இந்த எலக்ட்ரா இந்த ஆக்சிஜனுக்கான எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல ஸோ அதனால் நம்ம இதை டபுள் பாண்ட் அப்படிங்கிறது இண்டிகேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த மூணு காம்பவுண்ட் ஆப்ஷன் ஏ பி அண்ட் சி ஸோ இது மூணையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சி டபுள் பாண்ட் ஓ அப்படிங்கிறது ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ டபுள் பாண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே சிக்மா பாண்ட் அண்ட் ஒரு பை பாண்ட் ப்ரெசன்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறது மீனிங் ஸோ பை பாண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அந்த கார்பன் SP3 த்ரீ ஹைபிரைஸ்டு கார்பனாக இருக்க சான்ஸே இல்லை ஸோ அப்போது ஆப்ஷன் பி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் ஏன்னா ஆப்ஷன் பியில் தான் டபுள் பாண்ட் ட்ரிபிள் பாண்ட் ரெண்டுமே இல்லை ஸோ ட்ரிபிள் பாண்ட் உள்ளதுனால ஆப்ஷன் பி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரைஸ்டு கார்பன்ஸாக இருக்கும் ஓகே ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹைபிரிசேஷன் அப்படிங்கிறதும் பாண்ட் லென்த் அப்படிங்கிறது எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத ரிலேஷன்ஷிப்பை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நான் கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் சி அண்ட் கார்பன் டபுள் பாண்ட் அண்ட் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்ட் ஸோ இதை மூணையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் தென் செகண்ட் ஹாஃபில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் பாண்ட் கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கும் போதும் அண்ட் டபுள் பாண்ட் கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கும் போது ட்ரிபிள் பாண்ட் கார்பன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கும் போது ஸோ இந்த மாதிரி அட்டாச் ஆகும் போது பாண்ட் லென்த் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா பாண்ட் லென்த் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு சாரி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ பாண்ட் லென்த் அப்படிங்கிறது என்னது இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு நியூக்ளியஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பாண்ட் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கார்பன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எஸ்பி எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரைஸ்ட் ஆபிட்டால் ஸோ இந்த கார்பன் வந்து எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரைஸ்ட் ஆபிட்டால் இருக்கக்கூடிய கார்பன் ஸோ இது எஸ்பி டூ ஹைபிரைஸ்ட் ஆபிட்டால் இருக்கக்கூடிய கார்பன் இது எஸ்பி ஹைபிரைஸ்ட் ஆபிட்டால் இருக்கக்கூடிய கார்பன் ஸோ இதோட எஸ்ஸோட கேரக்டர்ஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ எஸ்ஸோட கேரக்டர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ ஹைபிரைஸ் ஆபிட்டாலில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜஸ் எஸ்ஸோட கேரக்டர் இருக்கும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜஸ் பியோட கேரக்டர்ஸ் இருக்கு அண்ட் எஸ்பி டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜஸ் இருக்கு அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜஸ் பியோட கேரக்டர்ஸ் பர்சன்ட் ஆயிருக்கு தென் எஸ்பி ஹைபிரிஸ் ஆபிட்டாலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜஸ் எஸ்ஸோட கேரக்டர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜஸ் இருக்கு அண்ட் பியோட கேரக்டர்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜஸ் இருக்கு ஸோ அப்போ எஸ்ஸோட கேரக்டர்ஸ் எஸ்ஸோட கேரக்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா பாண்ட் லென்த் அப்படிங்கிறது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு 
and in the hybrid is orbital in the electrons are being the present there. So that's the negative charges. So positive charges in the and negative charges. So the end of the day, distance current is there. Yep, so the characters one day increase. Aha, mode. This is the end of the day, distance current is there. So distance current is there. Number of bond or length of current only up. So bond length of the menace. Internuclear distance of the So actually, in the S orbital hybridized orbital of the present So either end the Kunadaka could be a distance coron the Chiabina, rend nucleus on Pakatalandro. So Adanada and the Pathing of Na, bond length of the Gurde, Namluka coronjective. S sort of characters increase or increase aga, bond length of the Gurde, Namluka coronjective. Bond length of the so bond at a strength to one the Pathing of Na. S sort of characters increase or increase aga, bond strength of the Gurde, increase aga. Okay, wow. So bond length of the decrease. Agadhi. And the nucleus of the nucleus of the bond strength of the yeah, increase. Agadhi, na, so, if you have a hybridization, you can see the nucleus of 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 the the nucleus of 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 the the nucleus of the So of the nucleus of the Hybridization of the character S or characters are the same as the nucleus. The electrons are the distance. So, there is a nucleus. So, there is a distance. Now, we will see bond strength. Bond strength so, this is the distance. So, there is a 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 distance. And this is electrons share. So, we will see bond formations. So, there is a nucleus positive charges. So, in the positive charge. In the Rugakudi electrons, allow the Pakat atom Rugakudi electrons mala or a force of attraction a create one. Okay, wow. in the positive charges, in the electrons. Okay, wow. so in the electrons have put the Ilkakudia ability Idika Adigama irkum. So Adanala on the pathing up now, Ademari in the nucleus in the nucleus, so in the nucleus, in the atom Rugakudia. Electrons have put it pull upon abilities Adigama irk, right? So in the abilities, yeah, Adigama recovered in pathing up now. Nucleus electrons are the distance of the distance of the bond strength of so, the distance of 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 the distance Okay, wow. So that's the bond certain amount of energy and the bond. So the so, amount energy is the bond break. Agad. Yes, so the characters are the same. So, yes, so the characters are the same. Bond strength is the same. That is C single bond C and C double bond. C triple bond is the same. That is the hydrogen is So, this is the So, in the CH. So, in the C double bond CCH. So, in the bond is the stronger. Yes, so the characters are the same. Yes, so the characters are the same. Nucleus and electrons are the same. Distance is the same. So, the nucleus is the same. The electrons are the same. So, the force of attraction is the same. So, the force of attraction is the same. And the bond is the same. So, 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 the bond is the same. Bond strength is the increase. The bond is the Next, bond angle. So, bond angle is the same. So, the bond is the same. So, the bond is Angle of the increase. So, in that land, the sp3 hybridized orbital number so So, sp3 hybridized orbital 25 percentage is present. So, that way, sp hybridized orbital of the up now 50 percentage is s characters. So, s characters are the same as bond angle of the other though. Rumba the same as the next electronegativity. Electronegativity of the other s sort of characters are the same as the s sort of characters are the same as the same as Electronegativity of the other are the same as the same as the same means sp hybridized orbital is the carbon or the electronegativity of the other sp2 hybridized atom is the same as 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 the Hybridized orbital atom compared to the sp2 hybridized orbital atom and the electronegativity of the other So, more the s character, more will be the electronegativity. Homologous series. Homologous series of the series of compounds. So, the series of compounds are the difference in CH2. CH2 is adjacent number. Adjacent is not the So, if you look at the difference, CH2 is the difference. So, if you look at the difference, CH2 is the difference. If you look at the difference, CH2 is 
and this is the difference CH2. So, in the series of compounds, so in the series of compounds, examine the compounds. So, this is prepare the almost similar method. And this is the physical properties of the gradual area. Okay, CH2 is not clear. So, the gradual is the physical properties of the and chemical properties of the are almost similar. So, in the observation, we have to do organic compounds. We have to structure based on class way. So, we have structure based on the class way. One is open, open organic compound or aliphatic organic compounds. We have to closed or Cyclic organic compounds. So, polyphatic carbons are the same as the three carbons. That is propane. Okay, so, the propane is the same bond angle formula. So, the carbon is 1, 2, 3. So, the carbon is the same So, this is the state chain. So, this is the closed chain. So, the same as butane. So, we have to use the butane. So, we have to use the carbon. So, we have to use the So, we have to use the carbon. So, we have to use the So, we have to use the carbon. So, we have to use the chain format. So, we closed up. Now, we have to use the propane. So, we have to use the ring. So, we closed up. So, we have to use the compounds. We have closed or cyclic compounds. So, we have to use the butane. And pentane. In the formats, we will indicate the formats. So, if we have a single bond, we will have double bonds. So, if we have 6 compounds, we will have cyclic ring, cyclic cyclohexane. So, if we have 6 bonds, we will have double bonds. We will have 3 double bonds. That is why we have benzene. That is why we have carbon bonds. So, if we have carbon bonds, we will have carbon bonds. So, 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 we will have carbon bonds. In a solo, cyclic or closed organic compounds. Abdina number solo. Kiva. So, either motor lamas, five villa pathing up now, number con there, oxygen abding on the present. So, the very hetero atom ring la present on the long, illa ring la on the carbon motto present on the chapna, other number cyclic hex, sorry, closed ring compounds abdina number solo, closed organic compounds abdina number solo. So, in the closed organic compounds are enter class paper drag, only on the homocyclic, you know, heterocyclic, homocyclic abding are there, ring la on the carbon motto present on the chapna. That is called homocyclic. Heterocyclic is not carbon atom, but it is not oxygen, nitrogen, etc. That is called heterocyclic. So, homocyclic example is cyclohexane. And heterocyclic example is a nitrogen atom or oxygen atom. It is called heterocyclic atom. So, if you have a double bond, there are chances of double bond. So, if you have a double bond, we will do homocyclic. Homocyclic. Alicyclic compounds and aromatic compounds are being sold. We are going to classify it. Alicyclic is not the same as double bond. We are going to call alicyclic compounds. So, aromatic compounds are going to be certain features. If we have three characters satisfied, we are going to call aromatic. So, we are going to call the same characters in our upcoming videos. So, now we are going to call it. Alicyclic compounds are being added, sorry, aromatic compounds are being added, number further and the class we put in, benzenoid aromatic compound, non-benzenoid aromatic compound. So, benzene ring in the chip now, aromatic compound, benzene ring in the chip now, other number benzenoid aromatic compounds of the soul. So, non-benzene, benzene ring lama, where are the compound on there? That is more than 6 rings in the chip, that is non-benzenoid aromatic compounds. So, the next observation is we have to differ from CH2. So, we have to differ from CH2. Nitrogen, that is OH and NH2 and COOH. So, that is where a group of atoms are changed. So, the different group of atoms are changed. We have to change the chemical properties. So, in this observation, we have to do organic compounds. We have to do functional group based on classified. So, functional group is what we have to do. It is a group of atoms that is largely responsible for the chemical behavior of a Parent molecule. Parent molecule अब दिखेते हैं ना सोच रहा हूँ अब ना. Parent molecule अब दिखेते हैं. Hydrocarbon से लिया. Carbon hydrogen से लिया. So ये दादा अंदर ना बस parent molecule अब दिन ना बस लूँ. So इन द parent molecule ओड़ा chemical behaviour है change पन्ना कुड़िया atom इल्ल group of atom. कि वासो इन द इल्ल group of atom ना बस लूँ. So ये दादा chemical behaviour है change पन्ना कुड़िया group of atom अदा ना बोलते. Functional group अब इन्हें नंबर सोल्व हो क्या बात? The same kind of functional group और group अंडर को दे similar reaction क्या बात? तो इप्पर alcohol वो है जो group present आए दिच्छे अपना, तो अंदर वो है जो group रखा कुड़िया, इल्ला chemical compound हो, almost similar chemical behaviour रखा कुड़िया, chemical compound सा इरुकुम क्या बात? तो इप्पर इन्हें इतना अंदर chemical properties अब इन्हें करते very अगला अभी नंबर सोनो लिया, तो इन्हें इतना chemical behaviour अब इन्हें करते change अगला अभी 
OH group தான் பிரசன்ஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா சோ இதை வந்து NH2 இல்ல COOH பிரசன்ஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படினா அதோட கெமிக்கல் பிஹேவியர் கண்டிப்பா चेंज ஆயிருக்கும் சோ அப்ப ஃபங்க்ஷனல் group அப்படிங்கறது என்ன அப்படினா group of atom that is responsible for the chemical behavior of the parent molecule parent molecule அப்படிங்கறது இத நம்ம parent molecule அப்படி நம்ம சொல்வோம் சோ இதோட கெமிக்கல் பிஹேவியர चेंज பண்ணக்கூடிய group of atom தான் நம்ம வந்து functional group அப்படி நம்ம சொல்வோம் சோ இப்ப based on the functional group functional group ஐ பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம வந்து ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம further classify பண்ணோம் ஒன்னு வந்து carbon containing compound then second one பாத்தீங்க அப்படினா nitrogen containing compound then oxygen containing organic compounds halogen containing organic compounds அப்படி நம்ம சொல்றோம் சோ இதோட சப் கேட்டகரிஸ்ல பாத்தீங்க அப்படினா கார்பன் அப்படிங்கறது பாத்தீங்க அப்படினா கார்பன் கூட அட்டாச் ஆயிருக்குது ஆல்கேன் ஆல்கீன் ஆல்கைன் பத்தி படிப்போம் and halogen derivatives-ல ஹாலோ ஆல்கேன்ஸ்னா என்ன ஹாலோ அரைன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம ஒரு தனியா ஒரு சாப்டரா நம்ம 12th-ல படிப்போம் சோ அதே மாதிரி ஆக்ஸிஜன் கண்டெய்னிங் காம்பவுண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படினா ஆல்கஹாலோட கெமிக்கல் பிஹேவியர் என்ன ஈதரோட கெமிக்கல் பிஹேவியர் என்ன and கார்பனைலோட chemical behavior carboxylic acid carboxylic acid derivatives so idellame vandu oxygen containing compounds appdi namba solluvom so idu ellame vandu namba thani thani chapter ah vandu namba class 12th la namba padipom so adhe mari nitrogen containing compounds la amine imin nitrile nitro compounds pathi namba padipom so amine abdingaradhe c single bond n irukka kudiya compound c double bond n irukka kudiya compound ah namba imin appdi namba solluvom so nitrile abdingaradhe c triple bond n nitro abdingaradhe pathinga appna c NO2 so NO2 கூட கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்க கூடிய காம்பவுண்ட் தான் group of atoms தான் நம்ம வந்து nitro அப்படினு நம்ம சொல்வோம் so alcohol அப்படிங்கறது OH அப்படிங்கறது alcoholic group சொல்வோம் so and OR அப்படிங்கறது நம்ம ether அப்படி நம்ம சொல்வோம் carbonyl அப்படிங்கறது C double bond O carboxylic acid அப்படிங்கறது C double bond of O and OH so இத தான் வந்து நம்ம carboxylic group அப்படி நம்ம சொல்வோம் so carboxylic acid derivatives அப்படிங்கறது பாத்தீங்க அப்படினா இந்த OH group க்கு பதிலா different group of atom present ah irukum for example pathinga appna po oh ku badala nh2 presence ah irundhuchu appna namba amide appdi namba solluvom then double bond o ku badala chlorine presence ah irundhuchu appna acid chloride appdi namba solluvom so halo alkanes na enna halo arenes na enna adoda properties la enna appingala namba thani thani chapters ah vande namba class 12th la namba padikka porom so next videos la namba enna paak porom appdi kettinga appna nomenclature of organic compounds organic compounds ku eppadi namba naming kudukrom appingaradha namba next videos la paak porom so that's it all the best thank you